、内容を検討すると。まあ、文章にする前に、まあ、大枠どういう内容を盛り込むとか、まあ、自分自身のこう伝えたいこととかですね。あと、まあ、相手に対する気遣いとか配慮とか、まあ、嫁ぎ先もしくはですね、相手先のご親族との関係性でお世辞ここ言っとこうとか、いろんなことを考える、やっぱり、まあ、硬いことで戦略ですよ。そういったことを考えないといけないんですよね。まあ、それを、しっかり考えていく。じゃあ、どうすりゃいいのか。で、まず大きく言うと、リスクとリターン、両方を計りにかけて洗い出さないといけないんですよね。何でもかんでも自分の言いたいことを盛り込めばいいんだと。そういうわけにもいきません。やっぱり場の状況とか、大人の事情もあるでしょう。でも、自分の思いしっかり込めないと、それはそうでしょ大切なお子さんなんですから。まあそういうことをどう考えるか。で、これちょっと話すと長くなるんで、ちょっと図出しますね。はい。はかりの絵が描いてあって、6つポイントがあります。ちょっと硬い言葉いろいろ書いてますけども、定量的な結果っていうのは、まあ物を売るとか票を取るとか選挙の時の。まあちょっと違いますね、結婚式。定性的な結果。まあいい話するなと。気遣ってもらって嬉しいという言葉がですね。あとは、やっぱ離れすると話うまくなる。まあこれちょっと詳しいことは言いませんけども、ここでは。<笑>販売促進のプレゼンするっていう話もあれば、結婚式のご親族のように丸く収まるハッピーな思いを皆さんに感じてもらう。そのために、そういう目的に、特化した話もああればいろんな状況がありますまあ、離れさばうまくなると。まあ、貴重な経験ですよ。あと、いろんな内容によって、話す内容や、話し方や、その場の状況によって、起こりうる、まあ、地雷踏むって言いますかね。余計なこと言っちゃうとか、言うことを言うけど、言ってることをやってること、普段と違うじゃないけど、ツッコミ入るとか。あと頭の中が真っ白になっちゃう。ゼックですよね。あとちょっと順番が前後しましたけども、他の寝と時間をかけすぎるのは良くない。まあこれもちょっと語弊あるかもしれませんけど、シャンシャンで結んでいい話も世の中あります。まあ必ずしもお父さんのこの、今回のこの話がシャンシャンで結んでいいかという、そういうくくりで捉えるかで、ど、で、どうかということは別にしまして、忙しい中、時間、仕事を工面しなきゃいけない。お金と時間かけすぎるっていうのは、勝手にしない場合もあります。で、それだけ準備していても、本番になって何が起こるかわからない。そういう時に備えて、万日の時はこういうフォローしようとか、そういうことを考えても大事だってことですね。立て分けて、事前に準備すれば、いろんなことが見えてきます。そういうことを考えて、頭に入れて、スピーチの内容を考えるのと、考えないのとでは、やっぱり結果違っています。あんまり仲間ですると、ちょっとあれですけども、今言ったこと、お父さんがお聞きになられて、質問があるとか、こういうことを聞きたいとか、いろんなことがあったら、フリーダイヤル、お電話いただければ、さっき言ったように、ポイント7つ、スピーチ成功させるというのは全部必要ですけども、一つだけなら、無料でお伝えします。0120-0346 私のこのスピーチライター、近藤系な事務所まで、お気軽にご連絡いただければ幸いです。